ഹലോ വെൽക്കം ടു ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് പി എസ് സി ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് എം സി ക്യു ആണ് അപ്പം ആ എം സി ക്യു ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കണ്ടൻ്റാണ് നമ്മളിപ്പം ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എ ഗ്യാൽവനോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് സ്മാൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ അയൺ കോയിൽ മൗണ്ടഡ് വിത്ത് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഇറ്റ് ഡിഫ്ലക്സ് എ ഗ്യാൽവനോമീറ്റർ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വോൾട്ട് മീറ്റർ ടു മെഷർ എ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ബൈ കണക്ടിങ് എ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാൽവനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡിറ്റക്ട് സ്മാൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ സർക്യൂട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടൊക്കെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്യാൽവനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്യാൽവനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അയൺ കോയിൽ വിത്തിൻ എ ഫീൽഡ് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാൽവനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും എ ഗ്യാൽവനോമീറ്റർ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു എ വോൾട്ട് മീറ്റർ ടു മെഷർ ഹൈ വാല്യൂ വോൾട്ടേജ് ഇനി ഗ്യാൽവനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ചെറിയ കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ഹൈ വാല്യൂ വോൾട്ടേജിന് മെഷർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യണം ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഒരു ഗ്യാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ സീരീസ് കണ സീരീസ് ആയിട്ടൊരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കതൊരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും ദ വാല്യൂ ഓഫ് സീരിയസ് റെസിസ്റ്റൻസ് റിക്യോർഡ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ദ ഇക്വേഷൻസ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ജി മൈനസ് ആർ എം ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ജി മൈനസ് ആർ എം ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ടു കൺവേർട്ട് എ ഗ്യാൽവനോമീറ്റർ ടു ആൻ അമീറ്റർ എ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്യാൽവനോമീറ്ററിനെ അമീറ്റർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് പാരലായിട്ട് ഗ്യാൽവനോമീറ്ററായിട്ട് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതങ്ങ് അമീറ്റർ ആവും ദ റിക്വേർഡ് ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിങ് ദ ഫോമില അപ്പം അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആറ് ആർ എസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ആർ എം ഇൻറ്റു ഐ ജി ബൈ ഐ മാക്സ് മൈനസ് ഐ ജി അപ്പം ആർ എസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ആർ എം ഐ ജി ബൈ ഐ മാക്സ് മൈനസ് ഐ ജി വേർ ഐ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം കറണ്ട് മെഷേർഡ് ആൻഡ് ഐ ജി ഈസ് ദ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ദ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കറണ്ട് ഓഫ് ദ ഗ്യാൽവനോമീറ്റർ ഇനി സി ആർ ഒ കാതോഡ് റൈ ഓസിലോസ്കോപ്പ് അതാണ് സി ആർ ഒ കാതോഡ് റൈ ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഗ്യൂസ് എ വിഷ്വൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് എ സിഗ്നൽ വേ ഫോം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഇൻ റേഡിയോ ആൻഡ് ടി വി റിസർവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർ ലബോറട്ടറി മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സി ആർ ഒ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ മെഷർ വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിറ്റോഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിറ്റോഡും ഫ്രീക്വൻസിയും ഫേസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ സി ആർ ഒ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ഈസ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് എ സി ആർ ഒ സി ആർ ഒയുടെ ഹാർട്ട് എന്താണ് കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ആണ് സി ആർ ടി ആണ് ഹാർട്ട് ദ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഫ്രം ദ കാതോഡ് ഈസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ എ സ്യൂട്ടബിൾ സർക്യൂട്ടറി ഓൺ ജേർണി ടുവാർഡ്സ് എ സ്ക്രീൻ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ഡെസിമൽ ന്യൂമറൽസ് ഇറ്റ് യൂസസ് എൽ സി ഡി ഓർ എൽ ഇ ഡി ഫോർ ഈച്ച് സെഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് മീറ്റേഴ്സ് എറ്റ്സെട്ര അപ്പം അടുത്ത എന്താണ് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പ്ലേയിങ് ഡെസിമൽ ന്യൂമറൽസ് ഡെസിമൽ ന്യൂമറൽസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് യൂസസ് എൽ സി ഡി ഓർ എൽ ഇ ഡി ഫോർ ഈച്ച് സെഗ്മെൻറ്
സിഗ്നലിൻ്റെ ഫേസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടുമീറ്റർ അമീറ്റർ മൾട്ടിമീറ്റർ സി ആർ ഒ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും സി ആർ ഒ ആണെന്ന് അപ്പം സി ആർ ഒ എന്തിനൊക്കെയാണ് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫേസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഡയറക്ട്ലി ബൈ എ സി ആർ ഒ സി ആർ ഒയിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി വോൾട്ടേജ് അല്ല കറണ്ട് അല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇനി അടുത്തത് എ ഗാൽവനോമീറ്റർ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ വോൾട്ട് മീറ്റർ ബൈ കണക്ടിംഗ് ഡാഷ് ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററിന് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലാർജ് വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിന് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി എ ലാർജ് വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഗാൽവനോമീറ്റർ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എൻ അമീറ്റർ ബൈ കണക്ടിംഗ് ഡാഷ് ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററിന് അമീറ്റർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്മാൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം എ സ്മാൾ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരലൽ ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ടു ബോത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് എ സി ആർ ഒ യു വിൽ സി ഡാഷ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഇഫ് എ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ടു ബോത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് എ സി ആർ ഒ യു വിൽ സി ഡാഷ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി എ സ്പോട്ട് ഷിഫ്റ്റഡ് എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്സ് സി ആർ ഒയുടെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്പോട്ടാണ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നൊരു സ്പോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെഷർമെൻറ്റ് യൂസിങ് എ സി ആർ ഒ ഈസ് വെരി ആക്കുറേറ്റ് ബിക്കോസ് സി ആർ ഒയിലെ മെഷർമെൻറ്റ് വെരി ആക്കുറേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സി ആർ ഒ ഡ്രോസ് നോ കറണ്ട് സി ആർ ഒയിൽ കറണ്ട് ഒന്നും ഡ്രോ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആക്കുറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ കണ്ടെയ്ൻ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ എന്താണുള്ളത് സെവൻ ഡിഫറെൻറ്റ് എൽ ഇ ഡീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ സെവൻ ഡിഫറെൻറ്റ് എൽ ഇ ഡീസ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഈസ് ഓഫ് ഡാഷ് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് എൽ ഇ ഡീസ് ആൻഡ് എൽ സി ഡി അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി എൽ ഇ ഡി ആകാം എൽ സി ഡിയും ആകാം ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് ഡിസ്പ്ലേയുടെ റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാം എങ്ങനെ ഇൻക്രീസിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എൽ ഇ ഡീസ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ലി അറേഞ്ചിങ് ദ എൽ ഇ ഡീസ് എൽ ഇ ഡിയുടെ നമ്പർ നമുക്ക് കൂട്ടുകയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൽ ഇ ഡിയെ നമുക്ക് ക്ലോസ്ലി അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് ഡിസ്പ്ലേയുടെ റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡൈനാമിക് ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ഈസ് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ഡാഷ് ഒരു ഡൈനാമിക് ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് ഡിസ്പ്ലേ പോസിബിൾ ആകും എങ്ങനെയാണ് എൽ ഇ ഡീസ് ക്യാൻ ബി സ്വിച്ച്ഡ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് വെരി ഫാസ്റ്റ് എൽ ഇ ഡി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓണും ഓഫും ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് ഡിസ്പ്ലേ പോസിബിൾ ആകും അപ്പം പത്ത് എം സി ക്യു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കിനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ